Vroom, 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 vroom. Che cos'è questa cosa qua? È semplicemente la corsa per la Champion. E come abbiamo potuto vedere o già sappiamo, insomma, per alcuni la corsa Champion è già bella che è terminata, per esempio la Juventus ha già vinto il campionato e chissà da quante giornate matematicamente in Champions League poi c'è poco sotto insomma secondo c'è il Napoli che è quasi già qualificato alla Champions League gli manca pochettino ma insomma c'è e dopo via via ci sono tutte le altre c'è l'Inter a 61 punti il Milan e l'Atalanta appaiate a 56 la Roma sesta a 55 punti e mettiamoci pure anche se settimo un po' più staccato dagli altri a 53 c'è il, il Torino e questo è un punto per quanto riguarda la Costa Champion che per i primi quattro posti di cui il primo già segnato il secondo quasi e mancano 5 giornate dico ma quella è la cosa divertente barretta preoccupante di questa Costa Champion che c'è una specie tra virgolette di giudice della Champion ed è la Juventus perché incontrerà prima o poi sia l'Inter che l'Atalanta che la Roma che il Torino in pratica quasi tutte le squadre coinvolte in questa lotta tranne il Milan che infatti è il campionato più facile per assurdo la Juventus che ha già raggiunto tutti i suoi obiettivi stagionali diciamo che non è che ha proprio raggiunto tutti gli obiettivi stagionali ma c'è anche per quanto la Serie A è già tutta bella e chiusa e incontrerà quasi tutte le squadre quindi dipenderà da, da lei dal suo gioco o non gioco delle sue vittorie o no in gran parte della corsa Champion comunque andiamo a vedere un attimo più sul dettaglio le, almeno alle prossime tre giornate c'è l'Inter che deve incontrare per l'appunto la Juve poi l'Udinese e il Chievo e se riesce a fare i sei punti in queste tre giornate secondo me per l'Inter il discorso qualificazione sarebbe perlomeno quasi chiuso insomma perché difficilmente se il Milan anche l'Atalanta le vinceranno tutte anche se il Milan per l'appunto ha il calendario un po' più facile con Torino, Bologna, Fiorentina e per ultime due Frusione e Spal che secondo me la penultima giornata avranno già, o saranno già retrocesse o saranno già salve anche se rimane un po' di incertezza calendario così così ce l'ha l'Atalanta che anche lei ha pagliata al Milan al quarto posto a 56 punti ma qua c'è da fare un piccola parentesi perché molti di noi si scordano di com'era l'Atalanta l'ottava giornata e se ve lo siete scordati ve lo ricordo io all'ottava giornata l'Atalanta aveva solamente 6 punti e 6 punti perché? perché era stata eliminata dai preliminari dell'Europa League e quindi doveva smaltire le scorie non eh, aveva un organico troppo grande per sulle due competizioni cioè campionato e Coppa Italia ma un po' messi a posto questi meccanismi la squadra di Gasperini è partita non l'ha fermata praticamente più nessuno e adesso si trova meritatamente a lottare per un posto in Champions League per l'appunto l'Atalanta e eh, anche lei le prime tre c'è Udinese, Lazio che non possiede lo scontro diretto, poi Genova e poi la penultima giornata per l'appunto la, giu la giu giudice della Champions League che è la Juventus. Poi c'è la Roma che anche lei a parte la Juventus sulla terza ultima giornata ha un campionato più semplice con Cagliari, Genova e poi le ultime due con Sassuolo e Parma e poi c'è il Torino invece la settima e ultima della Scia Champion diciamo che è il calendario più difficile probabilmente perché ha prima lo scontro diretto col Milan poi la Juventus come ultima giornata la Lazio e in mezzo c'è Sassuolo e Empoli se proprio 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 vogliamo metterci c'è anche la Lazio a 52 punti che incontrerà Sampdoria, Atalanta, Cagliari, Bologna e Torino un calendario non difficilissimo però ha l'Atalanta e in più parte un po' indietro, quindi secondo me la Lazio non è anche molto incostante, quindi non ce la farà a raggiungere la zona Champion, che invece secondo me 
da raggiungere l'Inter e spero vivamente l'Atalanta. Con questo ho detto tutto per quello che riguarda la, la corsa della Champions League, speriamo che l'Inter la porti a casa il prima possibile e vediamo. Allora, siccome eh, Nemo si dimentica sempre di fare il lavoro sporco, tocca a me. Vi ricordo che se vi è piaciuto questo video di mettere like, se non vi è piaciuto mettere dislike, in ogni caso iscrivervi al canale e attivare la campanella. E, ah, già che ci sono, se volete vi metto anche il link per Instagram e Facebook, eh, se volete fare un giro anche lì. Al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao, Barbastruzzi!